لو كان بيننا الحبيب لدى القاس والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الكريم ومن تبع سنته إلى يوم القيامة أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد yang saya hormati para jamaah khususnya PKM Masjid Masjid Raya Natal Al-Huda para kali ulama bapak-bapak ibu-ibu kemudian yang kita muliakan ayah kudir pondok pesantren Mustafawiyah Purwa Baru sekaligus pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Mandarin Dakar dan pengurus wilayah pengurus Nahdlatul Ulama pengurus besar pusat beliau ini adalah di antara 33 pengurus Nahdlatul Ulama di Indonesia beliau salah satu pengurus Nahdlatul Ulama di Indonesia pengurus Nahdlatul Ulama besar di Indonesia selamat datang. Alhamdulillah beberapa minggu yang silam baru datang umroh eh haji haji yang di uh, undang oleh kerajaan Arab Saudi mudah-mudahan diantara yang diundang kerajaan Arab Saudi tersebut hanya dari kurang jumlahnya 18 orang seluruh Indonesia maka dari Sumatera Selatan Sumatera Sumatera Utara Sumatera Selatan Sumatera Barat hanya beliau perwakilan yang mengundang kerajaan Arab Saudi mudah-mudahan hari ini yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala amin amin dan segala amal ibadah dari makta penumpang Roma nah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kekuatan, kesehatan untuk mengurus umat, mengurus santren, mengurus nahdatul ulama siapa yang mengurus nahdatul ulama tidak akan melalak hidup dari dunia dan akhirat Begitu juga kepada ibu ikut istri ayah ini, terutama kepada ibu ikut orang tua daripada ayah ini. Alhamdulillah di sini nah, masih tua tapi masih sehat. Begitu juga muslimat ibu, oh mandiri Natal begitu juga Natal kepada kawan-kawan di sini ada orang surya yang dapat kita yang berserban ada ketua ansor. Ada panser nanti insyaallah kira-kira jam sepuluh akan ada pelantikan. Oh, ada di sini, alhamdulillah termasuk juga pengurus NU dan ketua PKB Mandarin Natal ikut banyak peserta kita di sini kita sebutkan nanti insyaallah akan ada pelantikan pengurus cabang cabang ya, iya DDB ya di batahan dan sinuduman insyaAllah Alhamdulillah Rabbil Alamin para jamaah sifat sembahyang subuh yang dimuliakan Allah tiap kami datang ke tempat ini kami yang meminta memberi untuk menyampaikan tausiah nah, kami sampaikan mengapa ini adalah silaturahmi antara Nahdlatul Ulama antara pesantren bersebuah dengan masyarakat Natal tidak ada ucapan yang paling bagus kecuali rasa syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin karena supaya yang semua ini bukan semua bisa asli lukis suruh, segeralah ke sembah yang suruh karena sesungguhnya saya besar-besar pahala sembah yang adalah sembah yang suruh karena sulitnya itu maka apabila yang kamu ingin melihat iman seseorang pandanglah sembah yang suruh apabila orang itu tetap sembah yang suruh itu menunjukkan kekuatan iman seseorang musuh Alhamdulillah Masjid Al-Hudha ini Masjid Yang Indah Bersih mari kita namai kita melaksanakan sembah yang suruh Kemudian salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli Sama-sama Ala Sayyidina Yeah. 
Enggak, di samping masjid masjid haram. Jangan adik kubis. Rasulullah menangis di jalan adik kubis. Meneteskan air mata sampai burung gunung yang disini. Dia menangis. Sekiranya saya tak diusir, saya akan berpindah dari negeri Makkah ini. Nah, menangis nabi. Ya, jadi nabi kubis ini jadi buat sekarang adalah tempat kerajaan di Arab Saudi. Mereka berlari di gua sumur, masa Allah. Di gua sumur tu, masa Allah. Bapa-bapa yang ibu-ibu yang belum yang sudah pernah di sana, bayangkan perjuangan nabi begitu jauhnya, tingginya gunung tersebut di gua sumur. Begitulah nabi lari pergi untuk menyelamatkan diri sampai ke bali dan tuan nabi. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita. Dua usaha kami semuanya ada terapel yang dipimpin di dinding beliau. Alhamdulillah. Buat wisata yang berbang hampir tiap-tiap bulan berangkat ke Makkah untuk bukan rumah. Ya, insya Allah bersama guru-guru kita nanti kita melihat bagaimana Makkah Madinah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya, Rabbal Alamin. Kalau tak ada uangnya Pak, ya jual tanahnya. Bapa ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan perjuangan yang cerita Muharram ini. Mengapa dimustajabkan para sepuluh Muharram? Karena para nabi nabi diterima doanya para sepuluh Muharram. Seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu dia ditelan ikan lut. Ya, alhamdulillah ditelan ikan. Dia diselamatkan Allah dalam tera dalam tafsir sekiranya Nabi Yunus tidak membaca doa. Ya Allah, Ya Allah, antar subhanak ini kuntu min Allah ini. Seolah-olah Nabi Yunus itu berada dalam kandungan. Masya Allah. Maka Profesor Sejalan Nur dalam ceritanya sinar kaya masa dan seribu satu wasiat beliau mengatakan sekiranya orang-orang yang anak-anak bayang dalam kantuman tidak bersikir kepada Allah padahal mereka itu di dalam apa namanya di sini kalau di Mandailing namanya mampu tak katukan apa namanya itu? apa? ketukan juga dia pecah ketukan Padahal bayi itu dalam air, masa Allah di dalam perut masih di dalam lagi, tapi hidup bayi tersebut. Ia jangan hitung itu. Mengapa Profesor Syedal Abdul mengatakan karena bayi tersebut tidak pernah lupa kepada Allah. Maka beliau menjelaskan, sekiranya anak itu lupa kepada Allah, maka matilah dia dalam kandungan dan gugurlah kandungannya. Maka Muhammad Yunus eh bukan Nabi Yunus alaihissalam. Karena dia tidak berhenti berzikirkan la ilaha illa anta subhanahu wa ta'ala kuntu minas zalimin maka di dalam ikan besar tersebut tidak mati. Sekiranya Nabi Yunus tidak membaca doa tersebut mungkin dia tidak akan keluar dari ikan tersebut. Tapi paham jailahu. Kalau tidak bisa selamatkan Nabi Yunus maka lebih kurang 41 hari dari dalam lalu dia dikeluarkan dimuntahkan ikan tersebut selamat Nabi Yunus alaihissalam pada sepuluh Muharram. Maka apabila ada hadir kita kepada Allah saya bayang aja dah dua rupiah. Saya Aljun Buri, si Aljun Buri pernah ke Muskokowi yang pernah ke rumah kita di Sipolu Polu mengatakan, Pak Fri, kalau ada hajat mau kepada Allah nak, saya bayang aja dah dua rupiah. Pada rupiah pertama tak ada lah, kudu Allah sebelas kali. Rupiah kedua dua puluh satu kali. Sesudah salam sujud kembali baca tasbih Nabi Rus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Dibaca yang berpuluh satu kali Pada waktu membaca doa itu dan tasbih itu lah Kita memohon kepada Allah Apa hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu jamaah sebaik suhu yang dimuliakan Allah Maka pada hari sepul asur atau sepul Disunatkan kita Membaca suruh al-iklas seribu kali Suruh al-iklas seribu kali Mulai dari pada pagi sampai sore Dan disunatkan kita Bersedekah Maka di mandailing di penyambungan ada namanya Bubur apa namanya Bubur asuro Ada kacang tanah, kacang tojin Kacang panjang Kacang 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 Jangan asalkan jangan kacang kacang kereta itu Bapak ibu juga Ya bersedekah Bapak ibu sekalian, kemudian menghapus kepala anak yatim di surat dan kita berserkah kepala anak yatim Tapi anak yatim yang muda, jangan anak yatim yang tua Ada yang menurut tanya bagaimana kalau kepala suami saya, saya hapuskan Suami muda, anak yatim yang tua, anak yatim Ya lalu diberi keluar, berserkah Atau semua anak yatim, memperluas, memperbanyak belanja Kalau biasanya kita berikan belanja, istri kita 
dua seminggu per hari tahu apa rasulim ya melapangkan keluarga pada hari si puluh asuro karena si puluh asuro itu adalah hari kelapangan masya Allah banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak bersolawat seperti solawat di beri ada ibu-ibu lalu mengadu kepada tuan saya ya saya ajarkan kepada saya satu amalan supaya saya bisa berangkat bertemu dengan Nabi di dunia dan di akhirat lalu ulama tersebut mengatakan banyak yang bersolawat paksi usolat alaih banyak bersolawat kepada yang lain saya ingin membaca solawat seribu kali sepuluh ribu kali per hari banyak macam-macam solawat macam-macam ada solawat jendir sallallahu ala Yeah. 
kami Sebelum engkau panggil kami Ya Allah ke Ka'bah Kusalabah dan mulia iman Dan kita sinu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Rabbatina di dunia Hasanat Bila kita punya salam Wakila